Leave now some palace. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scene. Exclusive. Behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Magandang araw, welcome muli sa lahat ng ating tagapagtangkilik and solid followers dito sa ating Digong Diary Special Podcast. Ang ating teleradyong programa tuwing linggo ng umaga ako po si Moka Uso ng inyong tagapaghatid ng mga good news mula rito sa Malacanang at sa iba pang panig ng mundo. Basta't may kababayan tayong lumalapit sa ating gobyerno. Napapakinggan niyo po ang ating podcast sa DZRB 738 kilohertz. Radio Pilipinas 1 AM Station. Sa nakaraang episode ay nakapanayam natin ang chairman ng APO Production na si Chair Michael Dalumpines para talakayin ang passport printing system sa bansa at ang nalalapit nga na paglunsad ng National ID System. Siguradong excited na po tayong lahat dyan. Sa episode ngayong linggo, usapang civil registration naman tayo. Kasama si Philippine Statistics Authority or PSA Assistant National Statistician Ma'am Edith or Celia. Pero bago ang lahat, silipin muna natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Duterte nitong nakaraang linggo dito sa Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng presidente. March 10, Sabado, Zamboanga City. Tauspusong pinasalamatan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Western Mindanao Command sa matagumpay nitong pagprotekta sa mamamayan. I salute the valiant soldiers of the Western Mindanao Command for their successful efforts in combating threats groups in the area of operation, especially during the five-month battle in Marawi City. By fulfilling your sworn duty to protect our people and to defend our democratic institutions, You help pave the way for a stronger republic. Dineretsa ng Pangulo ang mga politiko na sakot sa krimen, droga at korupsyon. I'm re- renewing the warning to me. Huwag kayong magkumpiyansa sa yung ginagawa niyo. Do not feel so invulnerable na pati yung mga polis ninyo pinapatay ninyo. And you are using the office of the mayor as your platform for drugs uh, distribution. At talagang hiritan kita. Hiritan kita because you are destroying the nation. March 13, Martes, Malacanang. Pinangunahan ng Pangulo ang Joint Command Conference ng AFP at PNP. March 14, Miyerkules, North Sagaray, Bulacan. Nakidalamhati si Pangulong Duterte sa naulilang pamilya ni SP1 Ronaldo Legaspi na namatay sa isang by-bus operation ng anti-illegal drugs. Pinarangalan ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kalasag si SP1 Legaspi. Cagayan Province, ininspeksyon ng Pangulo ang mga ginawang innovation sa Lalo Airport. Kasunod nito ay sinaksihan ng Chief Executive ang pagwasak sa smuggled luxury vehicles na may halagang 27 million pesos. The destruction of these contraband luxury vehicles signifies a strong resolve to restore good governance, preserve our nation's dignity, and safeguard our people's welfare. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Isang mahabang linggo na naman po ang nakalipas para kay Tatay Digong. At napaka-busy talaga ni Tatay. Sobrang daming ginagawa. Sabi nga ng ating mga netizens, siya ang pinakamasipag at pinakamamahal ng Pangulo. Pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas. Sa puntong ito, makakapanayam natin si PSA Assistant National Statistician Ma'am Edith Orsilia para sagutin ang mga pangunahing katanungan po natin sa civil registration sa bansa. Dito na, papasok ang ating birth certificate, 
marriage certificate at death certificate. At nilikom po natin ang inyong mga katanungan sa Facebook. Magandang umaga po, Ma'am Edith. Kamusta po kayo? Magandang umaga. Asak mo ka sa lahat ng mga taga-pikinig. Ma'am, uh, ito po, napakagandang diskusyon to. Kasi po nung nag-post po ako sa Facebook, aba eh, hundreds na po, daang-daang comment na po yung mga natanggap natin patungkol po sa mga katanungan pagdating po dito sa mga birth, marriage, and death certificate. So, umpisahan na po natin. Sige po. Alright. So, unang katanungan po, paano daw po kung blurred? Blurred yung nakuha nilang uh, marriage, birth, or death, death certificate. Ano pong pwede nilang gawin dito? Okay. Uh, asek mo ka. Bako ko sagutin yan uh, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ang PSA or Philippine Statistics Authority ho ay uh, nag i nga ng kopya ng ating mga birth certificate, marriage certificate, at saka death certificate ng mga mahal natin sa buhay. So, uh, hindi natin maiwasan. No? Tama po kayo. Kahit saan po kami magpunta, hindi po nauubusan ng mga queries, yung mga problema ng ating mga kababayan pagdating po sa mga dokumento na na-issue ng PSA. Isa po dyan yung sinasabi nga nyo na mga dokumento na merong blurred ang entries o kaya yung may, hindi siya malinaw kung totoo siyan, no at hindi tinatanggap ng mga end users kung saan nagsasubmit ang ating mga kababayan. So ang ginagawa po namin yan kapag meron po kami natatanggap na ganyang mga katanungan o uh, referral no coming from our uh, citizens sense, uh, ang ginagawa namin ay tinitingnan po namin yung original copy sa aming opisina kasi meron po kami isang kopya na katago sa aming archive no, or document archive at tinitingnan namin yung kung iyon ay maayos, malinaw at hindi lang uh, maganda yung kanyang pagkaka-load sa database o pagkaka uh, pagkaka-scan niya. No? So, uh, uh, pag nakita namin yung mismong dokumento, yung original copy na nasa aming document archive, nire-scan namin yung document para mapalitan namin yung na-issue ng PSA na kopya sa ating mga kababayan na may blurred na entry. So, uh, yung pong pagkakataon na yan, uh, kung maipakita po sa amin ng ating mga kababayan yung dokumento no, na ina-issue ni PSA na may blurred copy at saka yung resibo, yung katunayan na nag bayad siya. Mm-hmm. Then, papalitan po ni PSA yung uh, security paper na naisa sa kanya previously na wala na pong bayad. At sa araw din po na yun, makukuha nila? Ma- uh, makukuha yun kasi pag nakaload na ho yung, sa, yung document sa database, within uh, 30 minutes, within 2 hours, no? 30 to 2 hours, may issue na yung dokumento. Alright. Okay. So, yun lang po, na para, uh, para lang ho sa ating mga kababayan, no? Uh, pero itutuloy ko lang yun kasi may mga pagkakataon na talaga naman yung dokumento na isubmit sa amin ay may blurred na entries. Then, uh, we have to coordinate with the local civil registry office para kung uh, ano yung available na record sa local civil registry office ay yun din ang ma-endorse sa aming opisina. Alright. Ma'am Edith, ito po yung pangalawang katanungan naman. Parang ano no? Uh, <laughs> contest, parang spelling B. <laughs> ano daw po, paano kung may correction, wrong spelling, halimbawa, um, mali yung nagamit na first name, no last name, nagkabaliktad yung middle name at last name, kaya middle initial lang in, instead of middle name, yun po. Okay. Uh, asak mo ka, no? So, um, ang magandang balita kasi sa ating mga kababayan, no? uh, dati kasi nung wala pa yung ating uh, clerical error law, no? or RA 9048, no? uh, which was amended by RA 10172, lahat ng corrections ng mga erroneous entries sa ating mga records ay dadaan ka pa ng korte. No? Mm-hmm. So, uh, masyadong tedious ang process at uh, yung, kung magkasa nun, nahihirapan ang ating mga kababayan. Okay. Sa, sa iyong katanungan, yung mga mali, no? yung mga mali sa spelling, mali sa day or month of birth, no, except for the year of birth, no. So, uh, yan ay pwede nang mag-file ng petition for correction of entry sa ating civil registry office kung saan na-rehistro yung record. That's a general rule. Mm-hmm. The filing of the petition should be done at the LCRO or local civil registry office kung saan na-rehistro ang record na may mali ang, 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 ang may erroneous entry, ang tawag po natin doon. So, uh, Uh, meron din po kaming tinatawag na concept. For example, ang ating mga kababayan, no, ang place of birth nila ay Dabao. No? Uh, meron po tayong city civil rights office sa Dabao City, pero nandito na siya. For example, sa Manila, at walang capability yung ating kababayan na umuwi. 
no mm-hmm. at uh, kailangan siya mag-file ng petition. So meron din tayong concept na tinatawag na migrant na petition wherein yung ating kababayan na nagme-ari ng dokumento na may error sa kanyang uh, sa entries ay pwede mag-file ng petition for correction of entries sa local civil registry office kung saan siya nakatira, no? Okay. So may proseso 'yon, we call it a migrant petition that is a filing a petition na hindi doon sa local civil registry office kung saan naganap o narehistro yung record. So para sa kaalaman ng ating kababayan, yung error po sa sa ano no, sa spelling, yan, pwede po yun sa clerical error lo natin. Yung error sa day of birth, sa month of birth, for example, sakop din po yan ng ating uh, uh, RA 10172, no, yung clerical error lo. Uh, pero yung error ng year of birth kapag nag-change sa ng edad, hindi yan kasama. So, kapag nag, uh, talaga makikita na may talagang may mali sa year of uh, birth, then sa court rin po yun, ang filing ng petition. Ngayon, meron din pagkakataon na may mali sa gender or sex na nakalagay sa ating birth record, yun po rin ay pwede nang i-file ang petition for correction of gender dun sa ating local civil registry office. No? Hindi na dadaan yan ng korte. Mm-hmm. For example, yung iba natin kababa. Diradagdagan ko na ibang tanong kasi ito yung mga common yes, na na-encounter namin sa ating mga kababayan no? uh, na siya ay babae pero sa kanyang birth record ang nakalagay ay male. Okay. No? So, o kay kabaliktaran naman na siya ay lalaki at mm-hmm. ang nailagay sa kanyang birth record ay female. So, yun yung pagkakataon na hindi na sila kailangan pang pumunta sa korte. No? Uh, ang importante lang kasi doon ay meron tayong full-fledged na local civil registry office, isang local civil registry office para mag-process ng petition. Kasi may mga munisipyo tayo na wala silang full-fledged na, na local civil registry registrar. It's just an OIC. Yun ang malaking problema. no? Kasi uh, kapag hin- walang local civil reg- registrar sa isang munisipyo, mm-hmm hindi siya pwedeng mag-act yung OIC mm-hmm. no so yun yung mga yung talagang may mga ibang cases no ibang munisipyo na wala pa silang uh, local civil registrar so sana yung iba nating kababayan ibang mga uh, LGUs no insure nila na magkaroon ng uh, local civil registrar sa isang munisipyo kasi uh, ano yan eh kawawa naman yung mga, ka, ka, mga kababayan nila ka, mm-hmm. sa sa munisipyo sa lugar nila kasi kung walang local civil register, okay. talagang pupunta sila sa Uwi korte. Sila. Ay, korte. Sa korte. Oo, kasi walang, mag, walang magpa-process ng petition. So, Kahit, yun yung sinabi ko na kapag say, for example, um, sa ano sana, no, sa isang munisipyo, no, for example, sa ang, ang aking pagkakalam ngayon is uh, ang San Juan, Metro Manila, is, I think there's no, uh, uh, walang... O ay silang ata ngayon yon no? so hindi nila ma-process hindi ko sure lang pero hmm. sigo, uh, yung ibang may maibang munisipyo na OI sila nakaupo so they cannot process at the petitions for correction of entry so if that is the case ang 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 pupuntahan lang ng ating kababayan ay para makorek yung mga simple simple correction hmm. doon sa record nila then pupunta yan sa sa court to file the petition. Kung wala pong local registry yes, office. Yes, the full-fledged local civil registrar. Local so, civil uh, that, uh, isa pa, no, uh, yung mga hindi sakop ng ating clerical error law, yung change ng status. For example, sa birth mm-hmm. record, ang nakarehistro sa isang sa birth record na yon ay legitim- illegitimate yung bata. Usually kasi, ah, uh, hindi kasal daw ang mga magulang. Mm-hmm. Illegitimate ang ibig sabihin noon. No? Ang ibig sabihin noon, ang bata ay pinanganak na hindi kasal ang mga magulang nung ipinanganak siya. Mm-hmm. So, that's an illegitimate, illegitimate child. Pero ang katotohanan pala ay kasal ang mga magulang. Mm-hmm. So, ngayon, kung gustong pa, pabago yung mga entry sa birth record ng bata na yon sa korte na yon Kasi change of status siya eh, from illegitimate to legitimate. Another one is another... <coughs> Uh, item is yung sa nationality. No? So, yan ay dadaan sa korte. Sa korte po. Kung wala pong uh, yung tinatawag natin ano po, local, civil local regist- registrar po ba? Local civil registrar. Local Siya yung civil head registrar. ng local civil registry office sa bawat munisipyo. Kung wala po doon, sa korte po. Yeah, kung walang, wala talagang na, naka naka nakailagay na tao mm-hmm. no, na uupo doon as uh, the local civil registrar ng isang munisipyo ay sa korte ang punta ng isang tao na magpa-file ng correction of entries. Or pwede pong uwi sila sa probinsya nila? 
Oh, hindi. Uh, ang ibig sabihin ng kasi ASEC MOCA is uh, ang general rule, no, kapag say uh, may error ang isang dokumento, ang filing ng petition for correction of entries ay doon sa local civil registry office kung saan na-register yung record. Mm -hmm. For example, ang place of birth is Dabao, no? Dabao City. Then, uh, uh, kung yung isang tao na taga Dabao City ay may mali sa kanyang, local, uh, sa kanyang birth record, ang filing ng petition ay doon sa local civil registry office ng Dabao City. Mm -hmm. Ang Dabao City ngayon, walang problema kasi andun, si, andun yung ating civil, uh, city civil registrar. Pero in case lang na no, walang, walang civil registrar doon sa munisipyo na yon, for example, sa Dabao City, hindi pwede mag-file doon ng petition kasi walang mag doon sa petition na yan. Dahil walang full-fledged na local civil registrar. Opo, kaya sa korte na po sila. Yes, tama ka. So halimbawa po, meron pong isang tao dito sa Manila. Mm -mm. Uh, ang pangalan niya halimbawa, Edita Arenas. Mm -mm. Ngayon po, doon sa kanyang birth certificate, ang middle name niya, letter S lang. Okay. E pinanganak po siya sa... Pangasinan. Pangasinan. Pero nakatira po siya ngayon sa Sampalok. Ano okay. po yung steps na gagawin po niya? Okay, uh, magandang tanong yan no, para sa ating mga kababayan. No? So, unang-una, saan sa, sa ang munisipyo ng Pangasinan? For example lang, siguro Dagupan City. No? Dagupan City, Pangasinan. Yun ang kanyang place of birth. No? So, ang kanyang pangalan ay Editha Arenas. Arenas no? Or my S. Of my S. S, oh, S okay. Arenas. Okay. So, uh, ang, ang error doon or ang kanyang quinic question, for example, ay yung letter S. Mm -hmm. no? Kasi that is the middle initial. Okay. No? So, kung, for example, that particular person uh, ay gusto niya na pag, uh, pag gawing full, mm -hmm. full middle initial, middle name, yung letter S, uh, which is a middle initial, at gagawin niyang full middle okay. initial. No? For example, Santos, yes. no? from S to Santos, mm -hmm. yun yung pwedeng i-file sa, uh, sa clerical error law. So, ang pagpa-file ng petition to correct that letter S to Santos ay doon sa local civil registry office ng Dagupan City. Okay. Yun ang process. Opo. So, yung sinasabi ko naman kanina na that is the rule. No? So, dapat ang pag-file ng petition ay sa local civil registry ng Dagupan City pero kung siya nasa Manila mm -hmm. na at wala siyang way mm -hmm. to no, go, na umuwi no, sa Dagupan City para mag-file ng petition, gagamitin niya yung concept ng migrant mm -hmm. petition. Okay. Ngayon, for example, nakatira siya dito sa Mandaluyong ngayon, si Edita. No? Then, pwede siyang lumapit sa local civil uh, registrar ng Mandaluyong mm -hmm. to file the, the petition mm -hmm. for correction of entries using the concept of migrant petition. Apo. At kung wala po halimbawa sa Mandaluyong ng opisinang ito, sa korte po siya pupunta? Uh, ang, ang ano kasi doon, uh, hindi naman mag yung local civil registry office ng Mandaluyong. Siya lang yung parang uh, in-between. No? So, ang gagawin ng client na yan sa Edita, for example, nagpunta siya sa local civil registry office ng Mandaluyong, tutulungan siya, i-assist siya ng local civil register ng Mandaluyong. Sabi niya, ito yung mga ano, kailangan mo i-submit, mm -hmm. ipaprocess nila. And then eventually, pag nakompleto yung mga requirements, yung local civil register ng Mandaluyong, no, ipo-forward niya yung buong set ng petition mm -hmm. doon sa local civil registry office kung saan narehistro yung birth record, which is the Gupan mm -hmm. City. So, ang mag a ng petition ay yung local civil registry office ng the Gupan City. Apa. Ayun po. Mm -hmm. Saan po nila pwedeng malaman yung mga requirements po para sa petition na to? Okay. Ang mga requirements, uh, as uh, Moka, is uh, kompleto yan sa aming website. Okay, no? Okay. Uh, Mag-iwan siguro ako sa inyo ng mga so. materials para mm -hmm. every now and then, kung sakaling meron kayong na-encounter ng mga issues, pwede nyo masagot na kaagad. Okay. No? So, uh, ang advice namin usually sa mga kababayan natin, ganyan na mga tanong, no? so, we advise them to, to, visit, mm -hmm. to visit the local civil registry office mm -hmm. para malaman na nila kaagad kung anong dapat nilang dalhin bago mag-file ng petition. May idea po ba kayo mga, mga ilang araw ito bago makorek yung kanilang okay. pagkakam... Ayun, yan, yan, magandang tanong yan. din yan. Kasi ang daming tanong sa amin yan, eh, gaano katagal Opo. bago sila makakuha ng corrected na kopya ng dokumento. Da, sa ating uh, implementing rules and regulations, so, diba, business rules namin no, tungkol niya sa correction of entries, merong certain number of days na dapat uh, mag... Uh, 
mag-stay ang petition o kailangang aksyonan ng local civil registrar yung petition na yon after uh, submitting all the requirements. So, after na uh, ma-decidean, makapag-decide na si uh, si local civil registrar na approve to. No? So, sa ating sa ating proseso, itong uh, in-approve na ng, ano, ng ating civil registrar na petition, for example, yung gaya kanina, no? uh, a correction of letter S to Santos. No? So, ngayon, Uh, ipupu, uh, ipapadala sa amin yung buong set sa so, ipapadala ng local civil registrar yung buong set ng petition na approve na na process ng local civil registrar no sa uh, sa PSA sa Philippine Statistics Authority to afford a formation i-affirm ni PSA yung decision na ginawa ng local so uh, i think we have 30 days for the PSA to to uh, affirm or validate yung uh, kung tama yung kung uh, okay naman no yung ginawang proseso ng ating local civil registrar so in case kasi syempre lahat ng petitions coming from 1600 municipalities uh, in the Philippines we have 1600 municipalities lahat-lahat at bawat munisipyo munisip ay meron siyang local civil registrar so lahat diyan lang lahat ng petitions na pina-file ng ating mga kababayan pupunta sa Philippine Statistics Authority mm -hmm. no so after after uh, checking yung mga na, nasunod lahat yung mga dapat na gawin yung mga requirements kompleto then i-affirm ni PSA when we say affirm meron kaming uh, Uh, may uh, ipapadala ibabalik may ibabalik ang ating civil registrar general no uh, pabalik sa local civil registry office so pag uh, uh, pag naaffirm na ang petition uh, na ginawa sa local ng PSA ay ibabalik sa ang papeles sa local civil registry office and then pag natanggap ni local civil registry office yung yung affirmation from the PSA gagawa si local civil register ng uh, certificate of finality mm -hmm. so that will uh, parang ito yung sana yung matatapos na yung proseso na affirm na may finality na so pwede nang i-effect yung correction sa dokumento mm -hmm. pero hindi pa tayo nagtatapos doon mm -hmm. kasi ang mangyayari doon kailangan ni tao kailangan ni client ng kopya ng document from PSA na nakalagay doon yung annotation mm -hmm. yung annotation na corrected na mm -hmm. yung letter S to Santos mm -hmm. for example no so uh, ang gagawin ng local civil itutuloy niya yung yung process mm -hmm. no so para makakuha si client na sa yung ating kababayan na isang document from PSA na mm -hmm. may annotation no uh, na correct para makita yung correction na ginawa sa record na isang tao magsasubmit ng mga supporting documents ulit ang ating civil registrar no, para makorekt ni PSA yung kanyang kopya. So, ang gagawin niya, magsasubmit siya ng mga, ng mga ano din, ng mga requirements sa website namin. For example, uh, ang mga requirements na yon na kailangan na isubmit ng ating kababayan para makakuha ng annotated document ano, ay isa yung mga certified copies ng petition form, approved petition form, yung action taken by the office at the civil registrar general, a copy of the certificate of finality, and then a copy of the annotated document, and a copy of the yung walang annotation. Uh, when I say an annotated document, it's a document which contains a certain remarks on the side of the document mm -hmm. kasi hindi mo pwedeng baguhin o mag, mm -hmm. magtamper, mm -hmm. or mo yung original entries ng document. Apa. The correction will be uh, done only or effected using an annotation. Mm -hmm. So, may mga rem parang may mga remarks at the, at the at sides ng document. So, once na receive ni PSA yung mga document na yun, then the uh, PSA will uh, update its file and then uh, PSA will issue a, an annotated document or corrected document from its database in security paper. So, yung security paper na yon na annotated document, yun ang kailangan ng tao, ng, ng document owner, na nagsasabi na ito ay corrected na. Mm -hmm. So, uh, kapag yung may mga kababayan tayo nag undergan ng ganyang process, insure nila na makakuha sila ng annotated document from PSA para at least kahit itago nila yung file na yon, uh, pag nakapag-issue na kasi uh, ng annotated document ang PSA, ang ibig sabihin nun, the corrected copy is loaded na mm -mm. sa database okay. ng PSA. So whenever na mag-request ng kopya ang tao na yon, kahit sa ang service outlet ng PSA, pwede na siyang kumuha. 
So uh, tapos na yung problema niya. So uh, so yon no. So ang uh, ang civil rights sa general kasi siya rin yung national statistics statistician ng Philippines. So ang title ng head ng PSA ay uh, uh, national statistician and civil registrar general. So dalawa yung hat niya kung mm. sa ano. Ayan. Pero so Ma'am Edith, uh, di pa po it takes one month para po sa affirmation. Paano po malalaman ng kliyente na approved na po, yung na-affirm na, yung okay na po, okay. pwede nang palitan? So, ka- kalimitan kasi yan, no? uh, may mga contact naman ang ating mga kababayan Apo. sa local civil registrar, registrar no? na pwede lang mag- mag-validate, mag-verify kung pwede na humang kumuha ng uh, na-approve na ba o na-affirm na ba yung petition no kung hindi man meron din kaming mga dito sa aming office kasi sabi ko nga sa iyo sa dabi rin ng pumapasok so sometimes hindi rin mo rin ma-avoid yung magkakaroon ka ng mga pending uh, cases no but the, the clients or yung mga document owners are encouraged sa na pwede silang mag-follow sa aming opisina okay po may ano yung pupunta po sila o may telepono uh, may telepono uh, at tapos kung yung malalapit lang naman dito sa aming o, sa Manila no for example kasi ang aming opisina na ay nasa ah. Quezon City, then they can go personally and uh, verify. Up. Or, kar- karlimitan naman kasi ay um, mga civil registrars ang mm-hmm. nagpa-follow sa amin. So, uh, sometimes they send email uh, to me, to the, to the one in charge. So, we try to check kung ano na yung status. Kung tapos na ba, naipadala na ba, kailan naipadala. So, para maabangan ng mga document owners. Okay. Mami, pinaka-importanting uh, form number one, yung petition form po. Yes. So, saan po makukuha yun? Nasa ating civil registry office, meron yun. Opo. Kung wala yeah. naman po silang ganun sa kanilang munisipyo, sa korte, meron din po yun. Hindi, hindi asip mo ka. Kasi isa dyan sa simple application form. Mm. So, uh, I think, uh, ano yan eh, they can, they, they can use it. Pwede, pwede ni reproduce yan na isang civil registry office. So, hindi naman kailangan, yung sinasabi natin, hindi gaya ng security paper na may security mm-hmm. uh, ano yan, uh, uh, features ang security paper. Yun naman ay, it's just an ordinary paper, it's an ordinary application form. Uh, kung hindi ako nagkakamil, yung iba na, na, na long, paper, uh, long band paper or mm-hmm. A4. Okay. So, it's always available. Available yan sa law. Ma'am Edith, tanong po ng ating kababayan, paano kung wala po siyang record since birth, pinanganak pero walang birth certificate? Okay. Uh, isa rin magandang tanong yan para sa ating mga kababayan. Kasi uh, sa totoo lang, sa, uh, uh, asek mo ka, no? Uh, Ang dami pa rin nating kababayan na lalo na yung mga nasa government. Uh, sabi nga natin kung minsan uh, ang birth record natin kasi is uh, naalala mo lang pagkailangan mo, okay. di ba? Mm-hmm. Kung ikaw ay kukuha ng board exam for example, no? o kaya kukuha ka ng passport, mm-hmm. o kaya uh, magpapasok uh, ka sa isang company. No? So doon mo naalala yung kailangan ko pala to kasi nga nire-require ng mga agencies. Okay, uh, para sa uh, ang kaalaman ng ating mga kababayan, so ang step nito kasi, kung talagang, hindi mo masabi kasi ang alam mo, ang pagkakaalam mo, wala kang record. Okay. Pero actually, nairehistro pala. No? Mm. So ang first step na sinasabi namin sa ating mga kababayan, no? first is, mag try ka muna na mag-file ng request kay P- sa PSA. So ang by- ang payment lang naman yan sa ngayon na uh, copy issuance is ng copy issuance ng birth marriage and death no documents 155 no per per copy. So ngayon uh, pag nagbayad ka sa service uh, service center or service outlet ng PSA no ito ay may resibo naman na iisya ng aming opisina so walang problema doon legal po yon no so ngayon uh, pag ang ang resulta ng aming verification ay negative result mm-hmm. ibig sabihin noon wala kang kopya sa aming database mm-hmm. so ang next step na gagawin mo is to verify from the local civil registry office kung saan ka ipinanganak. Mm-hmm. For example, ulit, pumunta tayo sa Dagupan City. no? So, pag nakarating ka sa local civil registry office ng Dagupan, uh, alamin mo, magre-request ka rin kung available ba yung record mo o hindi. Mm-hmm. No? So, kung hindi, Oh, so, ibig sabihin nun, walang makita sa local civil office na nagupan, wala kay PSA, then 
ibig sabihin, wala kang record na narehistro. So, that's sa time na ang ating kababayan ay magpa, magpa-file ng delayed registration of birth. Mm-hmm. So, ang delayed registration, o, delayed registration is also applicable for death certificate, applicable rin sa marriage certificate. Mm-hmm. So, doon sa birth certificate, dahil karamihan nga ay kailangan ay birth. So, kung saan, saan ka dapat mag-file ng delayed registration ng birth record mo? Doon sa local civil registry office kung saan ka ipinanganak. Okay? So, kanina, ang na-mention ko na meron tayong migrant filing a petition for the correction of entries. E dito naman sa delayed registration, meron din kaming concept na tinatawag na out-of-town mm-hmm. registration. So, ibang concept to, no? So, pero halos pareho lang sila. So, yung sabi ko kanina, Uh, ipinanganak yung taong pinag-uusapan natin example natin kanina sa Dagupan City nag-request ng kopya kay PSA Service Center, wala siyang nakuha na isuhan siya ng negative result tapos bumalik siya sa Dagupan City, malapit lang naman kaya naman niyang pumunta doon, meron siyang capability, no? So nung makarating siya sa local civil service office ng Dagupan at wala din, then doon siya magpa-file ng, uh, magsasubmit ng application for delayed registration. When we say delayed registration, may mga support reporting documents na yan. Mm-hmm. Kasi you have to prove na doon ka ipinanganak mm-hmm. sa araw na yan, sa day na yan, ito yung mga magulang mo. Mm-hmm. So, may mga supporting documents na yan na i-require ng ating civil register ng Dagupan City, for example. So, once na yung na- naibigay mo lahat, no, yung mga supporting documents sa kailangan, at convince naman, uh, pag tinignan ng ating civil register, ito okay naman, talagang doon kay pinanganak, itong mga magulang mo, ta- ito, uh, dito ka, uh, ito yung mga date of birth mo, ganun. Then, the application will be posted for 10 days. No? So, after that, kung wala naman naging problema, maririhisto na yung birth record. That is the regular. No? Regular na pupunta ka sa place of birth mo. Mm-hmm. Yung concept ng out-of-town registration naman, mm-hmm. kung say, uh, Uh, wala ka ng capability na pumunta pa sa local mm-hmm. civil registry office kung saan ka ipinanganak, pwede ka ulit pumunta sa isang local civil registry office kung saan ka nakatira. Mm-hmm. Then, apply for delayed registration of your record mm-hmm. using the concept of out-of-town mm-hmm. registration. Okay. Sa aming office, ginagawa rin namin yun. No? So, yung mga, ma, for example, may maipinanganak sa Mindanao mm-hmm. at nakakuha ng negative result mm-hmm. dito sa PSA. So, meron akong unit na in charge na nagpa-process ng applications ng, uh, ng out-of-town. Doon, nagsasubmit yung ating class client na nakakuha ng negative result from PSA, yung mga supporting documents na dapat niyang isubmit at yung, uh, yung aming unit na yon pag okay na yung mga supporting documents we prepare we prepare the birth certificate form per uh, ano yun, no? galing, yung mga data galing dun sa applicant. So, after na ma- mapirmahan lahat yon yung kailangan kasi sa birth record natin may mga p- pirma na kailangan at uh, dadaan ka pa sa abogado para sa affidavit for delayed registration no so once na matapos lahat 'yon the concept of out of town kasi is ipapadala niya yung lahat ng mga ginawa ng tao na tumanggap ng application Uh, ipabadala niya sa local civil registry office kung saan dapat marehistro. Mm-hmm. So, yung tao ngayon, nandito siya Manila. Mm-hmm. Hindi siya uuwi. Mm-hmm. No? Dahil wala na nga siyang uh, kapasidad. No? Uh, so, ang, o, it's an office-to-office transaction. At uh, yung, ang gagawin ni PSA, imimail niya yung mga papeles na yon sa local civil register kung saan dapat marehistro. Then, maghihintay okay. yung client na nandito sa Manila. So, that's, uh, that's uh, no, actually, it's... Um, a service that we that we give to our clients na nag ano nagre-request for assistance. So mga isang buwan po yung proseso po paghihintay. Uh, depende ito kung kung say um matatanggap ka agad ng local civil registry office kung saan dapat marehistro. Mm-hmm. Kung willing naman yung document owner na siya yung mag for example, uh, we are going to use courier, mga private mm-hmm. courier like say LBC uh, para maka makarating ka agad, no? Then pwedeng within a month or two months dapat makabalik sa amin yung information na narehistro na itong record na to para at least uh, malaman ng tao na pwede na siyang mag-request ng kopya. Mm-hmm. Ma'am, ito pa tanong ng isang netizen. Ang pangalan niya, Weng. Weng, Opo. okay. And noon nakakuha na po siya ng dokumento, birth certificate. Tapos nung kukuha po siya ulit, biglang no record. Wala daw po. 
Okay, okay. Uh, Miss Weng, no? uh, kung nakikinig ka o nanu- nanonood, no? mm-hmm. um, marami rin kaming natatanggap na queries na ganyan, ASEC MOCA. No? Unang-una, ang sinasabi sa amin ng mga clients ay nakakuha na ako una. Pero bakit ngayon ay wala? Okay, um, sa aming kasing uh, database, no, we have more than 166 million records na mm-hmm. ang nasa database ng PSA. No? And uh, what we are enrolling now ay yung mga current documents na. No? So, ibig sabihin ng current documents, yung mga 2018 na, 2017, registered birth, marriage, and death. No? So, yung mga old records namin, kung tutuusin, na ilag- supposedly na ilagay na sa aming database. So, yung ganyang cases na na ano na na-encounter namin usually what uh, we do manual verification mm-hmm. no pag sinabi ng tao na nakakuha na ako no dati bakit ngayon negative mm-hmm. so what we do is when i say manual verification we go to our document archives and do it manually sa bato na punta yung original copy o kaya we use our microfilms we have microfilms no microfilms on a containing documents no so pag wala kaming makita doon tatanungin namin yung tao kung meron siyang proof na talagang kung ano yung nakuha niya dati na makakatulong sa amin na magsasabi na itong dokumento ng hawak niya noon ay talagang issued ng PSA. So, yun yung uh, ginagawa namin para ma-address namin yung concern, no? Uh, Miss Weng, yung concern mo, ganun dapat ang gawin natin, no? If you have a proof na ta- yung ano lang, kung meron kang naitago na, na record na galing sa aming office, pwede mong i-submit sa amin para makatulong sa amin kung saan namin pwedeng hanapin mm-hmm. yung record. Worst comes the worst, asik mo ka at talagang wala kaming makita mm-hmm. from the manual process at saka dun sa microfilm mm-hmm. process namin. Then talagang kung hindi makaka si Miss Weng mm-hmm. sa kanyang place of birth, no, then our office can do, will do the coordination with the local civil registry office to get a copy from that uh, office at nang ma-load namin sa database. So, yun ang process namin. No? Kalimitan, um, walang maibigay sa amin yung client na nagsasabi na kakuha na kami. Pag ganun ang situation na walang maibigay yung client ng proof na kapag issue na kami dati o nakakuha na siya sa aming opisina nung hindi pa kami computerized, no? then talagang... Uh, kami na ang nagbe-verify sa local civil registry. Kasi wala na kaming pwedeng pang paghanapan eh. We tried our best na hanapin sa aming document archive. Wala kami nakita doon. And then we do uh, we, we search from our microfilms. Wala pa din doon. Then there's no recourse but to go back to the local civil registrar. Ma'am, pag-usapan naman po natin yung mga uh, pre-war records. <laughs> Okay, ASEC MOCA, ang pre-war, we, usually, we, we define it from 1944 and below, no, or before, prior to 1945. Those are pre-war records. Ang PSA, ang laman ng kanyang database ay usually is starts from 1945 onwards, mm-hmm. up to the present. No? Meron lang kaming pakonti-konti na mga records which occurred 1944 and below. So, uh, kasi may mga munisipyo pa tayo na may mga records pa ng 1944 and below. Uh, ang advice namin, kung siya nag-request ang isang tao na ipinanganak 1942, for example, at nag-turn out to be negative or walang record sa PSA, no? ang advice namin doon is, you try, they try to check from the National Archives. Mm. Ang National Archives natin kasi, hawak nila yung mga pre-war records. Ngayon, kapag available sa National Archives natin, sa nasa may luneta, ang kanilang opisina, no, they issue a document. No? Or we can also get a copy from the National Archives and then load it in our database. Now, kung wala din sa National Archive, babalik at babalik siya sa munisipyo, kung saan siya na ipinanganak, no? sa local civil registry office kung saan siya ipinanganak. So doon, may, sabi ko kanina, may mga, sa aking pagkakaalam, Avail, may mga munisipyo na may mga registry book ba mm-hmm. uh, na nag-occur uh, 1944 and below. So, kung available ang record sa munisipyo, then we have again another, this I think I, I have to share with our um, kababayans, no, yung concept namin ng electronic endorsement. So, ituloy ko lang yung sinabi ko, nang nabumalik yung client no, dun, sa, eh, dun sa place of birth niya, available pala yung record niya, 1942, for example. Mm-hmm. 
yung client na yon magre-request sa local civil registrar na mag-endorse ng kopya sa aming opisina para magkaroon kami ng kopya at may load yun sa database. So, so yun yung case na pag nasa database na yung, yung, yung kopya na yon then kahit na uh, sino na ang, I mean, kahit yung mga anak niya or whoever man, as long as may authorization, ay wala na siyang problema. So, pwede na siyang kumuha sa PSA. Now, minsan, asek mo ka, uh, may mga matindi ang pangangailangan, no? I mean, masyadong urgent mm -hmm. yung need nila Opo. sa document. For example lang, yung makakakasal. No? Mm -hmm. Kakakasal lang, for example, last month, no? uh, March ngayon, 2018, eh, kakakasal lang niya, for example, ng February 2018. So, expected natin, yung mga registered ng February 2018, ay most probably nandun pa. Yung PSA copy ay nasa local civil registry office pa. Pero kailangan-kailangan nung mag-asawa, either yung babae or lalaki mm -hmm. ng kopya ng marriage certificate nila coming from PSA. Kasi okay. for example, uh, aalis na sila. No? So, meron din kaming concept of uh, electronic endorsement. So, ang concept na electronic endorsement, kasi hindi alam to ng ating karamihan sa ating mga kababayan. No? For example lang, ang place of marriage mo is the Gupan City. Ikinasal kayo ng February 2018. Ay yung PSA copy, na, yung copy for PSA, we call it PSA copy, no? ay nandun pa sa munisipyo. So the concept of electronic endorsement is yung client pwede niyang i-request sa local civil service office to submit in advance mm -hmm. yung kopya na para kay PSA sa aming service outlet. So, meron kaming PSA service outlet, for example, sa Kalasyao, Pangasinan, Dagupan City, yung place of uh, ano, no, marriage niya. So, yung document na yun ay pupun isasubmit sa aming service center sa Kalasyao, then uh, they will scan, scan the document, and then the soft copy of that scan document will be submitted to the central office The central office will uh, will process it, will uh, approve or disapprove. Once sana approve mm -hmm. yung uh, image na yon, kina uh, I think within three days so dapat ma process yon. And then pwede nang kumuha yung client natin ng kopya ng kanyang dokumento from PSA sa service outlet. So, yun yung process of electronic endorsement. No? Yung uh, tulong namin sa ating kababayan na kailangan-kailangan yung copy ng dokumento nila. Ma'am Edith, kailan pa po ba naging PSA itong dating NSO? Okay. Asik mo ka... Uh, Meron po tayong batas, mm -hmm. no? Uh, we call it uh, Philippine Statistical Act, Statistical Act of 2012. Okay. So uh, itong uh, PSA law na to ay uh, ito yung batas na para nag nagkaroon ng birth certificate ang PSA. So ang Philippine Statistics Authority is uh, the merging of four major statistical agencies of the government, Philippine government. One is uh, dating yung former National Statistics Office or NSO, the former Bureau of Agricultural Statistics or BAS, BAS, uh, the former uh, NSCB, the National Statistical Coordination Board, and the former BLESS or Bureau of Labor and Employment Statistics. Ito po yung mga four major statistical agencies natin ginawang Philippine Statistics Authority. So, pa, um, gusto ko nga sanang i-correct din yung iba nating mga kababayan kasi hindi na naalis yung NSO. Mm -hmm. Actually, wala na po yung NSO. Uh, tawagin niyo na po yung aming opisina na PSA. Kailan pa Philippine po? Is, actually, that's uh, 2012 pa yan pero nagkaroon kami <laughs> ng 2013 for the IRR hanggang sa implementation. And uh, kaya sabi namin sa our former lives, no? yung NSO, BAS, NSCV, BLESS. So, whenever we have uh, yung, ano, yung chance no? uh, to explain to our um, To, to our kababayans mm -hmm. na sabi namin, huwag nyo nang gamitin yung NSO okay. kasi hindi na alis yung PSA na ngayon. Philippines Statistics Authority. Statistics authority. It's an authority on statistics and authority on civil registration. Yan. So maliwanag na po, hindi na po NSO, PSA na. Tama po, asak mo ka. So ma'am, edit ito naman pong Senomar. Isa rin po ito na dokumentong ini-issue ninyo. Ano po ba itong Senomar? Senomar. Para Senomar, oo. Oh, oh. oh. Meron tayong Senomar as a meron tayong SEMAR. No? Asik mo ka, yung SENOMAR kasi usually, ang isang gamit nito, uh, Certification of No Marriage Record, SENOMAR, ang ibig sabihin nun. SEMAR is Certification of Marriage. Mm -hmm. no? Ang difference ng SENOMAR and SEMAR, no? sabi ko kanina, 
Uh, ang PSA ay meron siyang database ng mga records. So, may database ang PSA ng birth records, may database ng death records, at may database ng marriage record. Mm -hmm. So, ngayon, uh, since uh, buong Pilipinas ang hawak ni PSA, kapag nag-senomar ka, kapag nag-request ang isang tao ng kanyang senomar, for example, magpapakasal, no? Mm -hmm. So, bago maisyuhan ng marriage license, no? Siyempre, kailangan mong mal malaman kung itong tao na to ay meron na bang previous na kasal mm -hmm. o ay merong marriage record sa PSA. So, since ang hawak ng PSA ay database ng lahat ng mga marriage records registered sa Philippines, so, kahit sabihin ng isang tao, dun sa, sa application namin kasi ng senomar, ang hinihingi lang namin doon, on ay yung name, date of birth, name ng parents. So, given those uh, details, we can check from our Senomar uh, database ng marriage certificates, no, kung itong tao na to, with given date of birth, place of birth, name niya, asaka parents niya, ay meron na siyang kasal mm -hmm. na nakaload sa amin database. So, kapag pinasas namin yun using sa name ng husband, ng wife, sa name ng husband, kasi matindi ang ano, verification ng Senomar. Mm -hmm. Before we can issue a Senomar, a certification kasi yun, ha, uh, talagang matindi ang verification. Hindi yan basta-basta, no? At uh, kung tutuusin, talagang trained yung mga tao namin. So, ngayon, pag lahat na ng possible, possible steps, possible combination, wala talagang lumalabas na kasal at ang tao na to, then that's the time we issue a SENOMAR, a Certificate of No Marriage Record. So, dun sa aming certification ng SENOMAR, nakasite doon na merong certain portion na itong, itong, itong result na to ay based on a certain date. Kasi syempre, ang database namin, every now and then, nagdadagdag. So, ibig sabihin nun, as of ganitong date, for example, as of February 28, 2018, walang record itong tao na to. So, uh, that is a senomar. So, iyan, kapag ni-require yan ng isang solemnizing officer o yung local civil reserve office natin para sa pagkuha ng marriage license, then, uh, magagamit niya na yun. So, uh, ngayon, kapag naman yung tao na yon na nagre-request ng senomar at na, nakita namin, no, isang, isang uh, encoding lang doon sa data na ibinigay niya, at meron siyang tatlong kasal, for example. Mm -hmm. no? So, lahat yun ay nilalagay namin sa certification. We call it advisory on marriages. Mm -hmm. Ito yung mga itong tao na to, ito yung kanyang most likely marriage na naginanap. So, number one, number two, number three. So, hin uh, ibig sabihin nun, may na meron kami nakita na kasal ng tao na to. Mm -hmm. So, in case naman na yung, may, uh, yung, docu yung document owner na yon o yung aplikante na yon ay gusto niyang kumuha ng mga kopya ng mga marriage certificate na yon, magko-file siya ng another application. So, um, so yun yung, uh, yun yung uh, gamit ng ating senomar at saka simar, yung difference ng simar at saka senomar. No? So, um, ngayon, because of the Data Privacy Act, gusto ko lang idagdag asek mo ka, no? na ang issuance ng mga records natin, whether a birth record, a marriage record, or death record, ay hindi na basa-basa yan magawa na isang tao unless properly authorized siya ng document owner. So, so ito pa yung gusto kong ipa, uh, ipaalala sa ating mga kababayan na kung ikaw ay nagpo-file ng kopya ng birth record na hindi sa iyo, hindi sa iyong anak, sa asawa, you should be properly authorized mm -hmm. by the document owner. Pagpunta mo sa aming opisina, dapat dala mo na yung letter of authorization, mm -hmm. yung ID mm -hmm. ng may-ari ng dokumento, asa ka yung ID mo mm -hmm. na ikaw ang kukuha. Okay. Kasi, uh, pwede kang mag-file kasi nandun ka na nga, mm -hmm. pero sa pagkuha ng result, ng kopya ng mm -hmm. document, hindi pwede naming i-issue sa taong hindi sa kanya yon mm -hmm. Even if the result is a negative certification, mm -hmm. hindi namin basta-basta ini-issue kung hindi ka properly authorized. So, yan lang yung sana ipaalala natin sa ating mga kababayan kasi yung iba medyo nagagalit na mm -hmm. bakit hindi nyo pwede ibigay sa akin, no? kaibigan ko naman ah. yan, kumpare ko, kumari ko, but no, because of the Data Privacy Act, talagang medyo nag-iingat nag na talaga ang Opa. PSA. Ma'am Edith, ano naman po yung mga karaniwang katanungan na natatanggap nyo patungkol po sa death certificate naman po? Okay, asek mo ka no, uh, ang ating death certificate, siyempre meron ka rin ibang mga gamit no. Uh, usually ang gamit ng ating death certificate sa pagte-claim no, pagte-claim ng ating yung mga benefits ng uh, mga uh, beneficiaries ng deceased o yung namatay. 
So isa pa dito, uh, yung, for, yung uh, may mga cases din kasi, na uh, ang isang tao ay namatay, na uh, naiburol sa isang lugar, pero uh, syempre kapag kung saan namatay yung isang tao, dapat yung kanyang death certificate ay um, mariregistro sa local civil registry office kung saan na namatay. For example, Quezon City siya namatay mm-hmm. sa isang hospital mm-hmm. ng Quezon City. Da, pero yung namatay na yon ay hindi uh, mas probably meron naman siyang uh, probinsya, no? Pero nakatira siya sa Quezon City. Namatay siya sa isang hospital sa Quezon City. So, yung death certificate ng namatay na yon ay dapat marehistro sa local civil registry office ng Quezon mm-hmm. City, no? So, the place of uh, event is the place of registration. That's a general rule mm-hmm. sa civil registration. Kaya lang kasi, yung namatay na yon ay kailangan nilang ilibing. For example, gusto na iuwi sa kanilang probinsya, mm-hmm. sa La Union, for mm-hmm. example. So, ang place of uh, death niya ay Quezon City, pero yung kanyang pag uh, paglilibingan ay sa La Union, for example. No? So, kailangan yung death certificate. Ang ating death certificate, ASEC MOCA, no, ito kasi may, may requirement sa batas. No? Lahat ng death certificates, hindi yan maririhistro ng isang local civil registrar unless pirmahan yan ng municipal health officer mm-hmm. ng bayan kung saan namatay yung isang tao. So, mag, kumbaga sa ano, galing sa isang hospital, yung accomplice na death certificate, no, apat na copy siya, no, ay dadaan yan muna sa municipal health officer. Kahit mayroon kang attendant at death na doktor ng hospital na nag-certify as to the cause of death, the cause or causes of death ng namatay. No, may pipirmahan doon yung doktor. Pero yung death certificate na yon ay kailangan mong idaan sa municipal health officer ng bayan na yon bago pumunta yung death certificate sa local civil reserve for registration. Now, uh, wala namang pag, uh, walang pagkakaiba naman yung, regist- yung required time for registration of death. Kaya lang ang aking pagkakaalam kasi no, apat na forms ang ina-accomplish yan. Ang ang aming business rule pagdating sa mga dokumento, once itong apat na copies ng death certificate na to ay napirmahan ng municipal health officer ng bayan na yon, dapat 'yon ay may submit sa local civil registrar para for registration. So ito within 30 days kung tutuusin no, uh, para ma-consider siya as uh, a uh, timely registered document. So ang death certificate natin no, uh, medyo matagal na ako sa aming department no. Halos konti lang talaga ang delay registration as compared sa birth certificate kasi kailangan ang death certificate para sa paglilibing. Mm-hmm. So yan ay uh, most probably para may magamit ang isang tao sa pagta-transfer ng ng cadaver, ng remains ng kad- ng ano, ng deceased person. Kailangan niya sigurong sundan yung record na from, from the administrator or yung attendant at death sa isang hospital. Pag napirmahan yon dadaan yan sa municipal health officer bago pumunta sa local civil registrar. So, kung meron silang planong ganun, talagang medyo susundan nila yung dokumento para meron silang magamit pag na-transfer yung remains na matay at ililibing kung saan may gustong ilibing. Ngayon, kung kung uh, kung hindi kasi ano to uh, asek mo kay apat yung kopya kopya na yon kung hindi tatanggapin yung yung kopya ng walang registered number ng hindi registered document walang walang choice yung naiwan ng namatay na kailangan niyang uh, sundan yung document until na marehistro para yun ang kailangan niyang uh, gamitin pag transfer ng cadaver so yung time frame noon um, kasi dapat uh, within siguro Basta matapos na na mapirmahan yan at mapunta sa lokal, wala namang problema doon. Andun naman palagi yung local civil register that it can be registered right away. no As long as na uh, kompleto yung mga entries, uh, malinaw, may mga pirma yung dapat na dapat na pumirma. No? So, I think there's a reason for the civil register na hindi irehisto ka agad-agad dahil kailangan ka agad ng tao. So, ang advice ko doon sa mga ganong cases is... Uh, Uh, sundan nila yung document no, para may rehistro ka agad at nang uh, may, may transfer nila yung remains na namatay. Eh ma'am Edith, paano naman po yung uh, sa mga kapatid nating Muslim na kailangan mm. mailibing po ka yes. agad? Tama ka asik mo ka. No? Kasi ang ating mga brother Muslims no, meron silang customs and traditions. Tradition na uh, within 24 hours 
hindi ako sure kung 48 or 24 hours dapat malibing mm-hmm. yung kanilang patay. Okay, sa aming uh, sa aming uh, instructions manual, no? Um they can prepare, they can prepare the death certificate kasi meron silang mga cleaning, cleansing of the dead na tinatawag, no? And then uh, they can they can bury actually, no? Uh, pero ipaparehistory nila yung yung death certificate eventually because they have to follow na dapat mailibing ka agad, mm-hmm. no? But the death certificate should be uh, ensured na marehistro. Kumbaga sa ano, sa atin na hindi Muslims, uh, pwedeng uh, Ah, uh, nandiyan yung patay, no? Sige, ah, uh, ilakarin mo yung pagkakaris ng death certificate. Sila kasi is talagang meron silang practice na maibibing ka agad. Mm-hmm. So, yung death certificate will follow after na naibibing na yung mm-hmm. patay. So, the relatives dapat insure nila na irehisto nila yon, no? Para in the future na kailangan nila yung kopya ng death certificate whether a Muslim or a non-Muslim ay available yung record. Okay. Hindi sila magkakaroon ng problema. Kasi mas mahirap yung magpa-delayed registration ng death as compared sa kasi uh, ang delayed registration of death kailangan ka pang uh, kailangan ka pang kumuha ng uh, ng uh, kumbaga sa papipirmahan mo pa yan mm-hmm. sa local sa municipal health officer no ng lugar na yon so kailangan mo magpresent ng mga supporting documents na itong tao na to ay talagang namatay mm-hmm. sa area na to so so yon no dapat uh, i-rehistro po kaagad. kaagad pagdating sa death certificate Papa. Ma'am Edith, maraming salamat po at sigurado po kung maraming mga naliwanagan ng mga kababayan natin. Pero po sa mga iba po na may mga katanungan pa, meron po ba tayong hotline o kaya email address or website? Yan po. Tama ka, asek mo ka. Kasi ang isang uh, isang service na ibinibigay namin sa ating mga kababayan, ito yung mga gaya ganito. No? At meron din pa kaming mga hotlines. No? So, uh, uh, yung mga, may mga katanungan pa na hindi na itanong sa ngayon. Mm-hmm. Actually, we have three hotlines. No? Uh, ito po yung mga numbers sa so pwede nyo pong tawagan. Isa po ay uh, 9267333. Or 926-7274 at ang pangatlo ay 926-9973. So, uh, uh, sa amin ding website po, nand- uh, merong mga email addresses mm-hmm. na pwede kayong, uh, pwede kayong mag-email. At uh, ito pong mga tao na, ito po yung tao na dito is Query Verification unit no so sila yung mga yung kung meron ako natatanggap na email sa nagpa-follow up kung anong status kahit yung mga ibang officials ng PSA no so kapag through email we can always forward those emails to the to that persons in ano in charge so ito po yung may mga uh, ibibigay ko na lang siguro po sa inyo to para ma-flash na lang po Apa. yung corresponding na email mm-hmm. addresses which they can use uh, at talagang may tao po ito na nakatoka now meron pa rin kami sa sa parang interact uh, uh, parang sa Facebook, mm-hmm. mayroon din po kami sa Facebook, we call Civilization Service na pwede ring uh, magtanong po yung ating mga kababayan. Ayan mo, maganda po kasi karamihan po ng mga kababayan natin na sa Facebook. So, ano po yung pangalan sa Facebook? Uh, hanapin nyo lang po yung Civilization Service because it's an interactive mode of uh, mm-hmm. Uh, asking questions, somebody is answering, tapos Papa. mayroon na naman ibang susunod na tanong, kasagutin na naman. So, it's, we call it interactive ano, Ito po service. yung civil registration, registration service. service. Ito po. Yes. Ayan. Ayan po mga kababayan ha. Sigurado pong marami sa atin nasa Facebook. Ito po, interactive po ito. Pag nagtanong kayo, ay sasagutin po sasagutin. kayo. Pakilike po sa Facebook. Ito po yung civil registration service. Ayan. Like na po natin. At uh, andyan din po yung mga karagdagang detalye. Ayan po, ng mga kanilang email at uh, ayan po, address at marami pang iba. Maraming maraming salamat po, Ma'am Edith, sa inyong panahon. At sana po ay uh, lagi pong bukas ang inyong uh, tanggapan kung may mga katanungan pa po ang ating mga kababayan. Maraming salamat din, Asip mo ka sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makatulong at maipaalam sa ating mga kababayan kung ano yung serbisyo na ibinibigay ng aming opisina. In behalf of the Philippine Statistics Authority, our National Statistician and Civil Legislature General, Dr. Lisa Grace Versales, maraming po, ipinapaabot po niya ang kanyang pasasalamat. Po. At dito po muna magtatapos ang ating programa. Sana po ay naliwanagan tayo at nabigyan ng kasagutan ng ating mga katanungan. Patuloy pong tumutok sa programang ito upang malaman pa natin ang iba pang proyekto ng Pamalaang Duterte. 
para sa mamamayang Pilipino. Nais po nating pasalamatan ng PCOO, RTVM at Radio Pilipinas. At para sa iba pang impormasyon, patuloy niyo pong sundan ang Facebook pages. Facebook pages po ng PCOO, RTVM, YouTube channel din po. Meron tayo niyan, RTVM YouTube channel. At ang website po, rtvm.gov.ph. Sa lahat pong nakatutok ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli, ako po si Moka Uson at ito po ang ating DDS Podcast. Solid! Mula sa palasyo, straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive, behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Podcast.